Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. ¿Qué creen? El día de hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión, el video consiste cómo transformar este modem en access point. O sea que muchos tenemos, contamos con este modem y, y no sabemos utilizarlo al 100% o no sabemos otras funciones que pueda, pueda contener. Comencemos amigos, vamos a que es la página. Para ingresar a la, a la configuración de nuestro modem y, para, y convertirlo en access point o router. En esta ocasión agregamos la contraseña, la que está pegada al modem. Este, si sí, no sé si alcanza, donde dice contraseña WPA. Con esa contraseña ingresamos. El usuario es el, es el tenis. Vamos a comenzar y a lo que vamos. Por ejemplo, el mío que lo que es el la inalámbrica tengo desactivado el GPS. Deben desactivarlo para que el internet no sea tan vulnerable. Y nos vamos donde dice. LAN y de, donde dice LAN des, nos vamos y desactivamos esta casilla le damos a aplicar y esperemos que guarde las configuraciones mientras carga la página esperemos amigos que, que cargue la página pues en esta ocasión también aprovecho mandar saludos a todos los amigos que me siguen y que estén bien y otra vez nos vol volvemos a ingresar a la contraseña de Telmex y acceso ya saben cuál es la contraseña que viene pegado en la etiqueta del modem ahora sí nos vamos otra vez donde dice LAN y cambiamos la dirección de, de esta dirección o sea que le pongamos eh, 52 o 53 para que cada vez que configuremos este este access point podamos ingresar con la dirección que lo guardemos por ejemplo que yo lo voy a guardar en 52 le doy aplicar Dice, está seguro de que desea, le damos a aceptar, pero antes de eso quiero, quiero ya algo muy principal, donde dice, en 2.4 GHz, aquí le vamos a poner un nombre que nos guste, y pues, ponemos en WPA y seleccionamos hasta la última casilla y, y seleccionamos la agregamos la contraseña y y por abajo le ponemos máximo aquí automático y al último máximo le damos guardar lo guarda y yo como lo voy a tener esta configuración no lo voy a guardar pero ustedes guárdenlo y acuérdense de la contraseña que le pusieron Ajá. nos regresamos a donde nos habíamos quedado anteriormente que es aquí le ponemos un, por ejemplo que sea dos no le guardamos la configuración de dos o, do, o tres yo le puse tres bueno, le voy a poner dos y dice evita que se tan de cuadros de algo chalala chalala le vamos a aceptar dice por favor cambie el, el cuadro de la entrada de, de la dirección de la barra de IP ya ya empieza a guardar configuración te vas a esperar 
160 segundos mientras carga la página les voy a explicar lo siguiente en qué consiste y ya como al, al reverso del modem te, contamos, con, contamos con estas entradas que es DSL pa, el LAN 1, 2 y 3 donde se van a contar, conectar los cables UTP y el rojo y el, los dos últimos el teléfono el USB y la entrada del power lo que haremos lo siguiente para que como vamos a mandar internet a este HSPOI que yo, 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 lo considero, yo lo considero como HSPOI ah pues lo voy a mandar de siguiente manera lo voy a mandar con la, el mode principal conectamos la entrada 1 el del internet no lo conectamos la entrada de amarilla ahí conectamos ya sea con cualquier entrada pero yo prefiero el 1 y en la access point le conectamos también uno o cualquier entrada pero prefiero también el 1 y lo conectamos y ya y ya lo al momento empezaremos a probar si en realidad funciona, si no funciona, volveremos a hacer el mismo método y si les va a funcionar. Gracias, saludos, saludos, saludos. Que estén bien. Alguna duda, comenten en la caja de comentarios. A mí sí me sirvió y, y actualmente estoy trabajando así. Alguna duda, pues pueden comentar y disculpen que no grabe un, un video donde les esté mostrando, pero si no le entendieron pues pronto haré un video para subirles y, y explicarles muy bien amigos ya sería todo saludos saludos y que estén bien ah por último se me olvidaba les paso a recomendar un canal que les voy a dejar en el link en la descripción del video y pues es un, unos chicos que acaban de iniciar y se dedican a hacer mm, sketches un sinfín de cosas que se dedican a hacer bromas y todo eso les recomiendo y que se suscriban y son unos chavos que acaban de iniciar y pues su meta también es crecer aquí en lo que es el, el gran canal de youtube suscríbanse y también no se olviden de suscribirse en mi canal y cualquier tema o cualquier duda o cualquier solución pues pueden dejar en la caja de comentarios sin más me despido saludos que estén bien